النهارده معانا ريفيو لثلاث مبيدات من نوكتشوا مقدمينها هو منصه اي ام 4 بس او منصه رايزن بس هو ال 9 x 65 وده لو بروفايل كولر وليه البلدات بتاعته هنتكلم عنها كمان شويه اليو 12 اس الموجه للبلدات العاديه اكثر وبعد كده الدي اتش 15 المبرد الضخم اللي فيه 2 تاور للتبريد نبدا الاول بال 9 x 65 المبرد ده بيجي بمروحه واحده 90 ملي تقريبا صغيره وبيجي باربعه هيت بايبس الكور ده لو بروفايل عشان يستخدم في البرودات الصغيره البلدات الصغيره في الكيسات الصغيره الحاجات دي يعني وبيدعم تقريبا 100% من الاحجام الرامات يعني مش بيخبط في اي رامات او اي حاجه لو انت بتعمل بيلد اي تي اكس وده فعلا كان من خلال تجربتنا على البورد البي 350 اي تي اكس كان فعلا كلام صحيح المبرد الثاني هو اليو 12 اس اليو 12 اس هو مبرد عادي بتاور واحد بمروحه 120 ملي ان اف 12 المبرد ده هو ليفل وسطاني لانه بيجي تقريبا ب 55 دولار بيقدم اداء كويس جدا المبرد بقى الثالث هو الان اتش دي 15 الدي 15 هو الكبير بتاعهم بيجي بسعر 90 دولار يعني مقرب شويه للمبردات المائيه بيجي باتنين تاور زي ما قلت بيجي بمروحتين 120 ملم التلاته تقريبا بيجي بنفس البلوك اللي موجود على السي بي يو تقريبا بنفس الحجم الفرق بيبقى في الماونتنج براكت والاكسسوارات اللي بتيجي معاه التلاته بيجي معاهم معجون حراري من نوكتشوا التلاته بيجي معاهم الحتة الحديد اللي بتثبت المروح في الكولرز بيجي معاهم ستيكر لطيف جدا بس معدن بدل ما يبقى ورق هي نوكتشوا بتقدم الموضوع ده من زمان وبتقدم اتنين براكت لمنصه اي ام 4 عشان تجري التركيب بيفرق في البراكت ويبقى عندك البراكت اللي انت محتاج تستخدمه مع اربع مسامير واربع بلاستيك سبيسرز كنت اتمنى انهم يجيبوا ست مسامير وستة بلاستيك سبيسرز لانهم بيضيعوا مهما عملت انا ما ضيعتش حاجه منهم بس انا متوقع انها ممكن اضيع اي حاجه منهم في اي وقت فحاجة دي تبقى موجوده تبقى حاجه كويسه تركيب التتا كولرز زي بعض بالظبط زي ما انتم هتبقوا شايفين دلوقتي الا بس اختلاف نوع البراكت انت بتستخدمه غير كده هم تتا كولرز نفس الحاجه صوت المراوح هادي جدا دي اتش 15 بيجي مع واي سبليتر عشان تشغل المروحتين لو انت ما عندكش الا مخرج سي بي يو فان واحد بس انا كان عندي بورده كده وبورده فيها مخرجين فما كانتش مشكله وكلهم بيجي معاهم حاجه اسمها لو نويز ادابتور اللو نويز ادابتور ده بيقلل ار بي ام بتاع المراوح فبالتالي بيقلل الصوت ومن خلال تجربتنا اه هو فعلا بيقلل الصوت ال 9 اكس زي ما قلت هو موجه للكيسات الصغيره فهو جمهوره هيبقى غالبا قليل جدا ال دي 12 هو اتوقع ان الجمهور هيبقى اكبر جمهور لان سعره حلو جدا بالنسبه لاداؤه وبالنسبه لحجمه دي اتش 15 هيبقى الناس اللي بتفضل قوي الاير كولينج عن الووتر كولينج لان انا متوقع ان معظم الناس هتفضل الووتر كولينج في الحاله دي بس انا شايف انه ما زال كولر كويس جدا بس السعر هو عالي شويه البيتش ماركس بتاعت الاداء بتاعت الثلاث مبردات هتبقى قدامكم دلوقتي وزي ما انتم شايفين ان الفرق بين اليو 12 والدي 15 مش كبير ده اللي كنت بتكلم فيه هو دي 15 كويس جدا طبعا لو انت كمان استخدمت بروسيسورات اعلى شويه بس ما زال الفرق مش كبير مقارنة بالسعر اللي هو تقريبا 35 او 40 دولار وانك بتقرب من الووتر كولرز شوية لكن هل دول يعتبروا فعلا افضل كولرز انا شفتهم لمنصة اي ام 4 من ناحية المبادرات الهوائية لحد دلوقتي اه لسبب اول حاجة انا مفيش مبادرات كتير اي ام 4 هنا في مصر ده اللي اكتشفته تاني حاجة ان فينا بعض الناس فعلا بتفضل المبادرات الهوائية لانها ارخص وتاني حاجة ان مفيش ماي في الموضوع فمفيش قلق لو حصل ليك او حاجة بس معظم الشركات دلوقتي بتقدم ضمان لو حصل اي ليك بيغيروك القطعه البايظه بس انت في مصر يعني فما تضمنش قوي فانا شايف دول فعلا من الكورز المميزين جدا اللي شفناه لحد دلوقتي بس انا كنت حاطط الجهاز جنبي بره كيسه وكنت سامع له اي صوت ده كمان كنت حتى لو كنت بقفل المروحه بتاعت السقف اللي بتهوي في الاوضه ما كنتش بسمع صوت شوف بقى لما بفتح مروحه السقف او بلبس السماعه فدي فعلا حاجه مميزه الصراحه من ناحيه الكولرز اذا كان في عيب بس انا شفته فهو ال 9 اكس المروحه بتاعته مش ثابته قوي يعني بتتحرك من مكانها شويه لما تيجي تثبتها مقارنه باليو 12 او الدي 15 المروحة ثابتة جدا في مكانها لما تحطها تقريبا ما بتتحركش خالص. هي دي مش مشكلة بس يعني كانت مضايقاني شوية، لكن فعلا كلمة بريميوم اللي على علبة نوكتشوا بتدل فعلا على حاجة بريميوم لأن كل الخامات بتاعت الحاجات دي بريميوم. بتاعت المبردات بتاعت الستيكر بتاعت الماوتنج براكت بتاع كل حاجة تعتبر بريميوم وخاماتها حلوة جدا. وبس فيا رب يكون الفيديو عجبكم. لو ناويين تشتروا رايزن وعجبتكم الكولرز قولوا لي برضه رايكم تحت في الكومنتات قولوا لي عامة رايكم في ريفيو تحت في الكومنتات فيا رب يكون الفيديو عجبكم كان معكم عبد الخالق محمد من ذا تيك كرو